டியர் குட்டீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம் நெக்ஸ்ட் குட்டி கான்செப்ட் காக்ரோச்சில் எடுத்துட்டு வந்தா அதோட நா சிஸ்டம் கரப்பான் பூச்சியின் நரம்பு மண்டலத்தை பற்றி நாம் காணலாம் ஸோ நம்மள மாதிரிலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு கிடையாது மேம்பாடுடைந்த நரம்பு மண்டலம் காணப்படாது இவாழ்த்த என்ன இருக்கும்னா ப்ரிமிட்டவ் அப்படித்தான் இருக்கும் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் காணப்படும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளும் இந்த நா சிஸ்டம் இங்க இருக்க பாருங்கள இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இவெல்லாம் இருக்கான் பாருங்கள தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நோன் ஆஸ் த நா சிஸ்டம் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படி கோடு கோடா ராபத்தி ஒன்றும் இதுதான் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் த நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் காக்ரோச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சுப்ரா ஈசோஃபிஜியல் கேங்லியான் ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்னா உணவு குழல்னு அர்த்தம் சுப்ரா ஈசோஃபிஜியல் கேங்லியான்னா உணவு குழல் மேல் நரம்பு திரட்சி அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஆர் நரம்பு செல் திரட்சி இந்த இடம் இருக்கு பாருங்கள் சுப்ரா ஈசோஃபிஜியல் கேங்லியான்னா ஈசோஃபேகஸ் உங்களுக்கு தெரியும் உணவு குழாய்னு சொல்லுவோம் அந்த உணவு குழாய்க்கு மேல உணவு குழலுக்கு மேல என்ன ஆகும்னா நரம்பு செல் திரட்சியாக காணப்படும் உணவு குழாய் மேல் நரம்பு திரட்சி நரம்பு செல் திரட்சி வச்சுக்கலாம் செகண்ட்ஜியல் கேங்லியான் அந்த உணவு குழாய் கீழ் மேல் சொன்னே பாருங்களே உணவு குழாய் நடுவில் இருக்கும் அதுக்கு கீழே உணவு குழாய் கீழ் நரம்பு செல் திரட்சி உணவு குழல் மேல் சப்ங்கிறது உணவு குழல் கீழ் அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றா பத்தி அதுக்கு பேரு உணவு குழாய் சூழ் நரம்பு வலயம் பேரு இப்படி ஒன்று இருக்கும் இப்படி ஒன்று இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க இவாள கனெக்ட் பண்ணுறது அதான் உனக்கு கொடுத்துருக்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்கிறது அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் சர்க்கம் ஈசோஃபீஜியல் கனெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவா அது சர்க்கம்ங்கிறது சுற்றி இருக்கிறது அதான் உணவு குழல் சூழ் நரம்பு வலயம் அப்படின்னு சொல்லுவா இதை தவிர என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டபுள் வென்ட்ரல் நர்வ் கார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவா நரம்பு திரள் கொண்ட இரண்டு இரட்டை நரம்பு வளம் இங்கே பாருங்க ஒன் நரம்பு செல்லானது திரட்சியாக காணப்படுகிறதோ அதற்கு நரம்பு செல் திரட்சி என்ன இருக்கும் மேல வரும் ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல மேல டாப்ல என்ன இருக்கும்னா சுப்ரா இசோஃபிஜியல் கேங்லியான் நடுவில் உணவு குழாய் இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது சுப்ரா இசோஃபிஜியல் கேங்லியான் இந்த பக்கம் இருக்கிறது சப் இசோஃபிஜியல் கேங்லியான் உணவு குழல் மேல் நரம்பு செல் திரட்சி உணவு குழல் கீழ் நரம்பு செல் திரட்சி அவ ரெண்டு பேரையும் இப்படி கனெக்ட் பண்ணுவா கனெக்ட் பண்றவாளுக்கு தான் சர்க்கம் இசோஃபிஜியல் கனெக்டிவ் உணவு குழாய் சூழ் நரம்பு வலயம்னு பேர் அப்புறம் அதுல இருந்து ரெண்டு நர்வ் கார்டு வரும் நர்வ் கார்டுனா நரம்பு வடம் இப்படி ட்ரங்குன்னு இங்க வருது பாருங்க இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு வருது இது மாதிரி வரது பத்தி ஒன்னும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேயா இங்க அடுத்தது கொடுத்துருக்கு பாருங்க த நர்வ் ரிங் இஸ் பிரசன்ட் அரவுண்ட் தாம்ட் பை த சுப்ரா இசோஃபிஜியல் கேங்லி ஆன் த பிரைன் இந்த ரிங் சொன்னோம் பாருங்கோலே அதாவது உணவு குழாய் சூழ் நரம்பு வலயம் அதை யார் ஃபார்ம் பண்ணுவானா சுப்ரா இசோஃபிஜியல் கேங்லியான் உணவு குழாயின் மேல்புறத்தை காணப்படுகின்ற நரம்பு செல் திரட்சி தான் அதை உருவாக்கும் இந்த உணவு குழல் மேல்புறத்தை காணப்படுகின்ற நரம்பு செல் திரட்சியினை தான் இங்கு நாம் மூளை என அழைக்கிறோம் பொறுமையா சொல்றேன் கவனிச்சுக்கோ இது காக்ரோச் நடுவுல டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் உணவு குழாய் இருக்கும் உணவு குழாய்க்கு மேல ஒரு திரட்சி இருக்கும் கேங்லியான் 
உணவு குழாய்க்கு கீழே ஒரு திரட்சி இருக்கும் கேங்லியான் அதுக்கு சுப்ரா இசபீஜியல் கேங்லியான் இதுக்கு சப் இசபீஜியல் கேங்லியான் உணவு குழாய் மேல் நரம்பு செல் திரட்சி உணவு குழாயின் கீழே நரம்பு செல் திரட்சி அதை ஒருத்தர் கனெக்ட் பண்ணுவா அதுக்கு சர்க்கம் இசபீஜியல் மறந்துடாதீங்க சர்க்கம் இசபீஜியல் கனெக்டம் அப்படின்னு சொல்லுவா உணவு குழல் சூழ் நரம்பு வலயம்னு பேர் சூழ்ந்து இருக்கும் and this circum esophageal connective originated from supra esophageal ganglion in the valayam unavu kulai chuindu kanapadugandra valayam rendu pera connect pannuva idu edhile endu form aguna unavu kulaiyin mel porathe konapadugandra unavu kulai mel narambu sel therachil irundu uruvagum the supra esophageal ganglion is said to be the brain இந்த உணவு குழாயின் மேற்புறத்தே காணப்படுகின்ற நரம்பு செல் திரட்சியினை தான் நாம் மூளை என அழைக்கிறோம் திஸ் பிரைன் ஆக்ட் அஸ் அ சென்சரி அண்ட் என்டோக்ரைன் சென்டர் இதுதான் உணர் உறுப்பாக செயல்படுகிறது அதே போல என்டோக்ரைன் அப்படின்னா நாலமில்லா தொகுப்பின் சென்டராகவும் இது செயல்படுகிறது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது பேஸ்டா குட்டி இதை வச்சு நீங்க படம் போட்டிருக்கோம் இங்க பாருங்களேன் இங்க பாருங்க சர்க்கம் இசபீஜியல் லிஷன் கனெக்டிவ் இங்க பாருங்களே மேல ஒருத்தர் இருப்பா கீழே ஒருத்தர் இருப்பா இது சப் இந்த இடத்துல பாருங்களே இந்த இடத்துல பார்த்தா தெரியும் மேல ஒருத்தர் இருக்கும் இந்த இதான் பிரைன் இது சுப்ரா இசபீஜியல் கேங்லியான் கீழே இருக்கா பாருங்களே அது சப் இசபீஜியல் கேங்லியான் உணவு குழாய் மேல் நரம்பு செல் உணவு குழாய் கீழ் நரம்பு செல் அதை கனெக்ட் பண்றா பத்தியோன்னோ அதுக்கு பேர் தான் இசபீஜியல் கனெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவா சர்க்கம் இசபீஜியல் கனெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்றது சர்க்கம்னா வலயம் மாதிரி இருக்கும் உணவு குழாய் சூழ் நரம்பு வலயம்னு சொல்லுவா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் இருக்கு பத்தியோனும் அந்த இடத்துல கேங்லியான் இருப்பா அந்த கேங்லியான் ஞா வச்சுக்கோங்க த்ரீ கேங்லியா லை இன் த தொராக்ஸ் மார்பு பகுதியில் மூன்று காணப்படும் அண்ட் சிக்ஸ் இன் த அப்டமன் வயிற்று பகுதியில் ஆறு காணப்படும் இது மேல அதுக்கப்புறம் கீழே வர ரெண்டு நர்வ் கார்டு வருவா நரம்பு தண்டு இருக்கு போறவங்களே நரம்பு வடம்னு சொல்லுவா இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு வரும் அதை தவிர ஸ் மீசோதோராக்ஸ் மெட்டாதோராக்ஸ் மேல் மார்பு நடு மார்பு கீழ் மார்பு அந்த இடத்துல மூணு மூணு கேங்லியான் இருப்பா ஒவ்வொரு கேங்லியான் ப்ரோதோராசி கேங்லியா மீசோதோராசி கேங்லியா மெட்டாதோராசி கேங்லியா முடிச்சு 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 அர் திராட்சி திராட்சி திராட்சின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் அப்டமன் வயிற்று பகுதி வந்துடும் அந்த இடத்துல ஆறு இருப்பா சிக்ஸ் இந்த அப்டமன் இது பேசா ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்புறம் வேற என்ன தெரியணும் இங்க எக்ஸ்ட்ராலாம் கொடுத்துருக்கு சப் இசபீஜியல் கேங்லியான் ஆக்ட் இஸ் அ மோட்டார் சென்டர் செயல்படும் ஒரு மையமாக இருக்கிறது கண்ட்ரோல்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மவுத் பார்ட்ஸ் லெக்ஸ் அண்ட் விங்ஸ் இந்த சப் இசபீஜியல் கேங்லியான் உணவு குழாயின் கீழ்ப்புறத்தை காணப்படுகின்ற நரம்பு செல் திரட்சி வாய் உறுப்புகள் மவுத் பார்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுவா லெக்ஸ் கால்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவா குக்கு பார பார காக்ரோச் பார பார அதோட விங்ஸ் இருக்கு பாருங்களே அதனுடைய செயல்பாட்டினை கட்டுப்படுத்துவார்கள் அப்புறம் சுப்ரா இசபீஜியல் கேங்லியான் அதைதான் நம்ம பிரைன் அப்படின்னு சொல்றோம் உணவு குழாய் மேற்புறத்தை காணப்படுகின்ற நரம்பு செல் திரட்சி தான் மூளை என்று அழைக்கப்படுகிறது அது என்ன பண்ணுவா நம்மளோட ஆன்டனா உணர் நீட்சி இருக்கு பாருங்களே காக்ரோச் அதுக்கும் காம்பவுண்ட் ஆய் கூட்டு கண்களுக்கும் நர்வ்ஸ் அனுப்புவார் நரம்புகளை அனுப்புவார்கள் அப்ப இது என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த உணர் நீட்சியையும் ஐஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் கண்ணினையும் கட்டுப்படுத்தும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்புறம் ஹெட் எடுத்துனோம்னா ஹோல்ஸ் அ பிட் ஆஃப் நார் சிஸ்டம் ஒய் த ரெஸ்ட் சுச்சுவேட்டட் அலாங் த வென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் த பாடி மூளையோட ஒரு பகுதி தலையில இருக்கும் பிறதெல்லாம் மார்பு பகுதியிலும் வயிற்று பகுதியிலும் இருக்கும் இதுவும் மூல மாதிரி தான் இதுவும் மூல மாதிரி தான் இதுவும் மூல மாதிரி தான் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் நம்மள மாதிரி கிடையாது டாப்ல இருக்கும் அதே மாதிரி தோராக்ஸ்ல மூணு மூலம் இருக்கும் அப்டமனுக்கு ஓடி வந்தோம்னா ஆறு மூலம் இருக்கும் கேங்லியான் 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 ஹியர் ரெப்ரஸன்ட் இந்த பிராயின் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேற என்ன பண்ண போறான் இங்க பாருங்க காக்ரோச்சோட சென்சரி ஆர்கின் அதோட கன்சன்வேஷன் அதுவும் இது ஒரு ரிலேட்டட் தான் உணர் உறுப்புகள் இந்த இடத்துல பாருங்க இதுதான் காம்பவுண்ட் ஆகி சொல்லுவா இந்த காம்பவுண்ட் ஆகி ஒரு காம்பவுண்ட் ஆகிய எடுத்துட்டோம்னா கூட்டு கண்கள்னு தமிழ்ல சொல்லுவா அதை தவிர வேற யார் இன் காக்ரோச் தென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் ஆன்டனே உணர் நீட்சிகள் காம்பவுண்ட் ஆகி கூட்டு கண்கள் லேப்ரம் என்ன கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல வரப்ப லேப்ரம் மேலுதடு அப்படின்னு சொல்லுவா லேப்ரம் மேலுதடுன்னு சொல்லுவா அடுத்தது மேக்சிலரி பால்ப்ஸ் துருவுத்தாடை நீட்சிகள்னு சொல்லுவா லேபியல் பால்ப்ஸ் கீழ்த்தாடை நீட்சிகள்னு சொல்லுவா 
and anal cerci anal cerci na malappurai tande endra alaipargal appa nambilte egapatta sensory organs unar urupukal irupadai pole cockroach ni nariya sensory organs irupa onne enna antenna the unar kombugal alladhu neetrigal veithukollalam compound eyes kootu kangal labrum meludadu maxillary palps turuvu thadai neetrigal then labial palps kid கீழுதடு நீட்சிகள் அண்ட் ஏனல் சர்சி மலப்புழை தண்டு இவங்க அத்தனை பேருமே சென்சரி ஆர்கனா இருப்பா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் ஆய் கூட்டு கண்களை எடுத்துட்டோம் பூஜையின் கூட்டு கண்களை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஒமட்டீடியங்களால் ஆனது அப்படின்னா ஒன்னை காக்ரோச் பார்த்ததுன்னா இந்த கண்ணில் ரெண்டாயிரம் இந்த கண்ணில் ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் சத்தியமூர்த்தியை பார்த்ததுன்னா அதுக்கு நாலாயிரம் சத்தியமூர்த்தி அது கண்ணில் தெரியுவா இந்த பக்கம் டூ தௌசண்ட் ஒமெட்டீடியம் இந்த பக்கம் டூ தௌசண்ட் ஒமெட்டீடியம் அண்ட் காக்ரோச் கேன் ரிசீவ் செவரல் இமேஜஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருளின் பல பிம்பங்கள் அதனுடைய கண்களில் தெரியும் ஒரு பிம்பங்கள் ரெண்டு பிம்பங்கள் நாலாயிரம் தடவை சத்தியமூர்த்தி கண்ணில் தெரியும் அதுக்கு அப்ப என்ன இது மாதிரி தெரிஞ்சுனா அதுக்கு மொசாய்க் விஷன் சொல்லுவோம் மோர் சென்சிட்டிவ் பட் லெஸ் ரெசல்யூஷன் ரொம்ப சொல்றப்ப தமிழ்ல முழுமையற்ற பகுதி பார்வை அப்படின்னு முழுமையற்ற பகுதி பார்வை என்ன வார்த்தையை கொடுத்துருக்கா மோர் சென்சிட்டிவிட்டினா உணர் தந்தை ரொம்ப ஜாஸ்தி லெஸ் ரெசல்யூஷன்னா தெளிவு குறைவு கிளாரிட்டி சரியா இருக்காது அது மாதிரி இருக்கிறதுங்கிறது உனக்கு தெரியும் அது கிளியர் விஷன் கிடையாது இது மாதிரி விஷன் நமக்கு எப்ப இருக்கும்னா நைட் டைம்ல தான் இருக்கும் அதனாலதான் இட் ஷோஸ் நாக்டர்னல் பீரியாடிசிட்டி இதை உனக்கு பார்த்தீங்கன்னா காக்ரோச் என்ன ஆகணும் காலம்பரெல்லாம் உறக்கத்துல இருக்கும் சாயங்கால வேலையில தான் நல்லா சுத்தும் சொன்னோம் பாருங்களே அதுவும் இதோட கனெக்டட் தான் இட் பொசஸ் மொசாய்க் விஷன் மொசாய்க் விஷன் மறந்துடாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு பாருங்களே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நிறைய இமேஜஸா வாழ்த்து கிரியேட் பண்ணுவா நிறைய இமேஜ் உருவங்கள் நிறைய உருவம் ஒரே உருவம் நிறைய இடத்துல தெரியும் அரௌண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் டைம்ஸ் அப்ப என்ன ஆகும் கிளாரிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சென்சிட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும் உணர்த்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் தெளிவானது குறைவாக இருக்கும் தட் விஷன் இஸ் டு பி மொசாய்க் விஷன் தமிழ்ல சொல்றப்ப முழுமையற்ற பகுதி பார்வை என்று அழைப்பார்கள் இது ரொம்ப முக்கியமா ஞாபகம் அப்புறம் வேற என்ன இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுக்கெல்லாம் இந்த படம் இருக்கணும்னு போட்டு விட்டேன் எப்படி இருக்கு இது ஒரே இது எல்லாம் ஒமெட்டீடியம் ஏகப்பட்ட ஒமெட்டீடியம் ஒரு ஒமெட்டீடியம் எப்படி இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒமெட்டீடியத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து போட்டேன் இதெல்லாம் உனக்கு டீட்டெயில்ஸ் அவசியம் இல்லை பட் இது மாதிரி தான் ஒரு ஒமெட்டீடியம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாத்துல வச்சுக்கோ அப்புறம் திக்மோ ரிசப்டார் அப்படின்னு சொல்லுவா திக்மோ ரிசப்டார் அப்படின்னா ரிசப்டார் ஃபார் டச் தொடு உணர்வுன்னு சொல்லுவா டச் பண்ணோன்னு அது உணர்ந்து கொள்றது எங்க இருக்கு பாரு ஆண்டனால காணப்படும் உணர்கொம்பு நீட்சி மேக்சலரி பால்ப் துருவு தாடைகளில் காணப்படும் ஏனல் சர்சி அண்ட் சர்சி இல்ல ஏனல் ஏஎன் ஏஎல் இருக்கணும் இங்க ஏறர் இந்த ஏனல் சர்சியில இருப்பா மலப்புழை தண்டு அதெல்லாம் டச் பண்ணா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் சோ தொடு உணர்விகள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் யார் யாரெல்லாம் டச் ஞாபகம் ஆண்டனா உணர்கோம்பு நீட்சி மேக்சலரி பால் துருவுத்தாடை நீட்சி ஏனல் சர்சி இங்க ஸ்பெல்லிங் ஏரர் ஏஎன் ஏஎல் ஏனல் சர்சி மலப்புழை தண்டு அது ஞாபகம் olfactory receptors or receptor for smell vasanai unarvigal location antenna adoda unarkombu neechi irukku porungale adave vasanaiye unarakoodiya tharanai pettirukum it has got the ability to receive smell gustatory receptors or receptor for taste suvai unarvi appdin solluva location palps of maxilla and labium aravai thadai neechiyilum லேபியம்னா கீழ்த்தாடைனு பேர் அதுலயும் என்ன இருக்கும்னா இந்த டேஸ்ட்டுக்காக இருக்கும் மறந்துடாத அப்ப டேஸ்ட் சுவை உணர்வி எங்க இருக்கு பாரு பால்ஸ் ஆஃப் பால்ப்ஸ் ஆஃப் மேக்சிலா அறவை தாடை நீட்சி என்று கூறுவார்கள் லேபியம் அப்படின்னா உனக்கு கீழ்தடு அந்த இடத்துல இருக்கும் தெர்மோரு சப்டாஸ் அப்படின்னா வெப்பநிலையை உணரக்கூடியவை அப்படின்னு சொல்லுவா ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் டார்சல் செக்மெண்ட்ஸ் ஆன் த லெக்ஸ் அதோட கால் இருக்கு போறவங்களே அதனுடைய கால் பகுதியில் முதல் நான்கு கண்டங்களிலே அந்த உணர்ச்சியானது காணப்படும் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஏன் கார்டோ கார்டோடோனல் ரிசப்டாஸ் வைப்ரேஷன் அதிர்வுகளை உணர்தல் காற்றினை உணர்தல் அதெல்லாம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா லொகேஷன் மறந்துடாதீங்கோ கார்டோடெண்டல்லாம் என்ன பண்றது அப்படின்னா அதிர்ச்சி 
அதே மாதிரி காற்று அதெல்லாம் உணரக்கூடிய தன்மை எங்க இருக்கும்னா ஏனல் சசி மலக்குழை தண்டிலே காணப்படும் இது என்சிஆர்டியில இல்லை இருந்தாலும் கொஞ்சோண்டு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணினேன் ஸோ நம்மளுக்கு சென்சரி ஓர்கேன் இருக்கிற மாதிரி இவாலும் ஒவ்வொரு பார்ட்டும் ஒன்று ஒன்று பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத முக்கியமாக ஞாபகிச்சுக்கோ திக்மோ ரிசப்டாஸ் தொடு உணர்வுன்னு சொல்லுவா ரிசப்டார் ஃபார் டச் ஆல் ஃபேக்டர் ரிசப்டார் ரிசப்டர் ஆஃப் ஃபார் ஸ்மெல் தட் இஸ் மனம் உணர்தல் கஸ்டேட்டரி ரிசப்டார் ரிசப்டார் ஃபார் டேஸ்ட் சுவை உணர்வு தெர்மோ ரிசப்டார் ரிசப்டார் ஃபார் டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை உணர்வு அது எங்க இருக்கும் கொஞ்சம் வச்சுக்கோ காடோடோனல் காடோடோனல் ரிசப்டாஸ் காடோடோனல் ரிசப்டாஸ் அப்படின்னா அதிர்வுகளை உணர்தல் வைப்ரேஷன்ஸ் ஏர் அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் எங்கெங்க இருக்கு ஏனல் சர்சி மலப்புழை தண்டு ஞாவச்சுக்கோ தெர்மோ ரிசப்டாஸ் லெக் வெப்பநிலை உணர்வு கால்வுகளில் கஸ்டேட்டரி சுவை நிறுவி எங்க இருப்பார் பால்ஸ் ஆஃப் மேக்சிலா அரவை தாடை நீட்சி அண்ட் லேபியம் கீழ்தடு தென் ஸ்மெல் வாசனை ஆன்டனா உணர்கொம்பு நீட்சியில் இருப்பா அதே மாதிரி திக்மோ ரிசப்டாஸ் டச் தொடு உணர்வு எங்கெங்க இருப்பார் ஆன்டனா உணர்கொம்பு நீட்சிகள் மேக்சலரி பால்ப் துருவு தாடை நீட்சிகள் எனல் சர்சி மலப்புழை தண்டிலே இருக்கும் ஓகே தங்கம் இதான் நம்ம காக்ரோச்சை பத்தி முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப நல்லா அட்டன்டிவாக கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் பெஸ்ட் விஷஸ் டூ வெல் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் அ லாட் தேங்க்யூ ஃபார் கேரிங் தேங்க்யூ வெரி மச்